kunyonyesha kwa akina mama wafanyakazi. Akina mama wengi wanahitaji kufanya kazi mbali na majumbani kwao na wanataka kuendelea kuwanyonyesha watoto wao. Wakati mwingine mama anaweza kuwasiliana mara kwa mara na mtoto wake wakati akiwa ya kazini. Katika maeneo mengi ya kazi kwa muda mrefu atakuwa mbali na mtoto wake. Kisha atahitaji kukamua maziwa yake na kumwachia nyumbani ili mtoto wake apewe na msaidizi. Video hii inaonyesha jinsi mama anavyoweza kuendelea kumpa mtoto maziwa yake hata akiwa kazini ikiwa ni pamoja na jinsi ya kukamua maziwa yake, kuyahifadhi kwa usalama na kumfundisha ndugu wa familia au msaidizi kumnywesha mtoto kwa kikombe. Watambue mapema akina mama ambao watarudi kazini na wanataka kuendelea kuwanyonyesha watoto wao. Mbali na kumpa mtoto mlo wenye afya, mama ataendelea kuwa na mahusiano mazuri na mtoto wake. Atakuwa na uwezo mkubwa wa kuendelea kumnyonyesha ili ataelewa kile kinachohitajika na kutayarisha maziwa mapema kabla ya kutengana na mtoto wake. Msaada wa watu wa karibu pia utamsaidia kufanikiwa akiwa nyumbani na kazini. Hapa kuna njia kadhaa zinazowezesha wanawake kuendelea kuwanyonyesha watoto wao wakati wakiwa kazini. Wanawake wengi wanakuwa na watoto wao na wananyonyesha siku nzima. Kama kazini kwake ni karibu, mama anaweza kwenda nyumbani kumnyonyesha. Au anaweza kupanga kuwa msaidizi amlete mtoto wake kazini. Ikiwa kazini kwake ni mbali, kunaweza kuwa na kituo cha huduma ya kulea watoto karibu ambapo anaweza kuja kumnyonyesha wakati wa siku za kazi. Kama haiwezekani kumnyonyesha mtoto wakati wa saa za kazi, angalia uwezekano wa kuendelea kumpa mtoto maziwa ambayo ameyakamua na kuhifadhi na kumwachia msaidizi wake ampe mtoto wakati akiwa kazini. Anza kwa kumfundisha mama kukamua maziwa yake. Kwanza Asafishe mikono yake kwa sabuni na asafishe chombo cha kuwekea maziwa. Halafu, mfundishe jinsi ya kutoa maziwa. Akitulia, akishika matiti yake na akimfikiria mtoto wake, hata akinusa nguo zake, itasaidia maziwa yake kutoka. Halafu, muonyeshe jinsi ya kuweka mkono na vidole vyake. Upana kiasi kati ya vidole kutoka kwenye chuchu, aweke kidole gumba upande mmoja wa titi na vidole vingine upande wa pili wa titi. Muonyeshe jinsi ya kusukuma mkono wake nyuma kwenye kifua chake, kidole gumba na vidole vingine vikamue kwa pamoja na kisha viachie. Sukuma nyuma Vikamue pamoja halafu viachie. Sukuma nyuma, vikamue pamoja halafu viachie. Mtiririko wa maziwa ukianza kupungua, akamue sehemu nyingine ya titi lake na baadaye ataanza kukamua titi la pili na kukamua sehemu tofauti ya titi paka mtiririko wa maziwa uanze kupungua. Mama anapaswa kujipa muda wa kutosha angalau nusu saa kukamua maziwa yake kabla ya kwenda kazini. Anapaswa kuacha maziwa ya kutosha ili kukidhi mahitaji ya mtoto wake wakati akiwa kazini. Nusu kikombe hadi kikombe kimoja cha maziwa kwa kila masaa matatu ambayo hata kuwepo yanatosheleza mahitaji ya mtoto. Baada ya kukamua maziwa yake, anapaswa kumnyonyesha mtoto wake. Atakuwa na uwezo wa kupata maziwa mengi ya mama na hii itasaidia kuongeza kiwango cha maziwa. 
Hakikisha mama anaandika kwenye chombo kilicho na maziwa siku na saa na aweke pamoja na maziwa mengine ambayo ameyahifadhi vizuri. Mhimize mama azungumze na meneja wake kuhusu mipangilio ya mahali pa kazi. Atahitaji kupumzika kidogo baada ya kazi, akae kwenye chumba peke yake ili aweze kukamua maziwa yake na aweze kuyahifadhi vizuri. Mama anapaswa kukamua maziwa mara mbili au tatu wakati wa siku za kazi hata kama maziwa mengine hayatatumika. Hii itazuia matatizo ya matiti na kuvuja na kuhakikisha kuna maziwa ya kutosha. Kisha itabidi mama ayahifadhi maziwa sehemu nzuri kwa ajili ya mwanae. Mpe ushauri wa jinsi atakavyoweza kuhifadhi maziwa yake nyumbani na kazini ili maziwa yasiharibike yanatakiwa kuhifadhiwa mahali pa baridi zaidi iwezekanavyo maziwa ya mama yatakuwa masafi na salama kwa masaa sita katika chumba ambacho hakina joto sana ukiweka chombo chenye maziwa katika maji ya baridi sana yatakuwa baridi kwa muda mrefu ingawa maji yanatakiwa kubadilishwa kila baada ya masaa machache katika friji, maziwa ya mama yanaweza kuhifadhiwa kwa muda wa siku tatu ikiwa friji bado ina baridi. Paketi yenye barafu pia inaweza kutumika kutunza maziwa yawe na baridi nyumbani. Ikiwa anaweza kuyahifadhi maziwa yawe baridi wakati wa siku za kazi na kuweka friji au kutumia paketi za barafu ili apate baridi wakati akienda kazini. Siku ya pili msaidizi wake anaweza kumnywesha mtoto maziwa. Kama haiwezekani kufanya hivyo, mama anaweza kuyatunza maziwa pahali pa ubaridi na baadaye kumpa mtoto haraka iwezekanavyo baada ya masaa sita hadi nane baada ya maziwa kukamuliwa. Msaidizi atumie maziwa yaliyokamuliwa mwanzoni kabisa. Anapasha maziwa moto kwa kuweka chombo ndani ya sufuria ya maji moto. Usiyapashe moto juu ya jiko au moto. Kulisha kwa kikombe, kwanza safisha kikombe na maji ya moto. Kisha mama amfundishe msaidizi wake jinsi ya kumnywesha mtoto kwa kutumia kikombe. Kwanza msimamishe kikamilifu na kuweka mkono wake nyuma ya shingo ya mtoto ili akae vizuri. Kisha Weka kikombe kwa uangalifu kwenye mdomo wake na maziwa yakae karibu na mdomo. Kumfunika mtoto husaidia ili mikono yake iwe mbali. Baada ya siku chache, mtoto atakuwa amezoea kulishwa na kikombe. Maziwa hayatamwagika kwa urahisi na anamaliza maziwa yaliyoko kwenye kikombe baada ya dakika chache. Ni muhimu kumlisha mtoto na kikombe. Atakuwa ananyonya wakati mama akirudi nyumbani. Akiwa ananyonya kwa chupa ya maziwa, anaweza akakaa kunyonya chuchu za mama na maziwa ya mama yanaweza kupungua na anaweza kuambukizwa na magonjwa kutokana na chupa chafu. Hakikisha unaosha vyombo na sabuni na maji ya moto sana. Acha zikauke kabisa. Kumbuka Wanawake wana njia nyingi za kufanya kazi mbali na nyumbani huku wakiendelea kunyonyesha. Wanawapa watoto wao ustawi mzuri wa maisha. Anaweza kukaa na mtoto wake au kurudi nyumbani wakati wa mchana au awe na msaidizi atakayemlea mtoto au kumwacha mtoto kwenye kituo cha kulea watoto. Anaweza pia kukamua maziwa yake kuyatunza salama nyumbani na msaidizi anaweza kumnywesha mtoto wake.